はいでは出発していきましょうつまご塾を出発しまして続いてはまごめ塾の方に向かってきます2時間ぐらいかけると歩けたりもするようでしたがその準備は全くしていませんでしたので今回は歩かずに車で次の宿場町まで向かおうと思います次の宿場町に着いたらおそらくですけどお店が開いてると思うのでそこでなんかね何かいろいろと食べていこうとは思っておりますでこちらを右に曲がりまして。マゴメ塾の方に向かいますめちゃくちゃ綺麗な道が続きますねいいよしのほんとにあの昔の街並みを江戸時代ってこういう感じだったんだなっていうのをすごく感じることができるんですごく良かったですね行く価値は非常に高いものだなと思いました中山道が多分歩けるんですよね歩いたりしてみたのが面白かったのかもしれないですね。旅としては。ドライブをしていてもですね。険しい山道が。すごい。続いていきます。整備されたんですかね全区間が広いわけじゃなかったんだ、まあ、でも十分広いかな狭くなったり広くなったりを繰り返しながらですねまあごめん塾の方に向かっていきますこういう道を走るんだったら路面が乾燥してたら夏タイヤの方がいいですよね車だったらあっという間ですけどこれを自分の足で歩いてたと思うとすごいですよねそしてここが孫目峠です,す峠の茶屋があるで、馬込峠を過ぎると岐阜県の中津川市に戻りますあ,あそこなんか綺麗そうやったな工事してんかった止めたかったなうわーすごいな今これ歩くんだなこの辺から加護塾ってとということになるんですが求めていいのかただってよい駐車場がポイントのよっかこいつの。場所も何も見えんだけどな
チンシュー味噌を使ったこのおせんべいと梅ざらめのおせんべいを単品で買ってきました意外と食べようと思ってたものがですね食べることができずあまだお店が開いてなかったりとかですね今日は定休日だったりしてちょっとカレー食べようと思ってたんですけど食べることができずおやきを食べてですねおやきめっちゃ美味しかったんですけどであとはちょっとこのおせんべいをですね今いただこうと思います外の景色がめっちゃ綺麗なのでいいね、今で卵塾まごめ塾とやってきてこの先ですねこの先はちょっと下呂温泉の方に向かってみようかなと思います思ったよりも気温が上がってるんで暑いからまあまあ温泉っていう感じでもないのかもしれないんですがせっかくなのでゲロ温泉の方にこれから向かって行ってみようと思いますしし桜しいやー桜が本当に綺麗これからもっと綺麗になるんだろうね。え、孫目塾と妻子塾の両方。外国の方はすごい多かったですね。日本人の、日本人よりも圧倒的に外国の人が多かったです。聞こえてくる方へ声がですねほぼ外国の方の声だったなという印象ですねでも両方ともすごくいいところでしたね江戸時代にタイムスリップしたような気分になれました雰囲気的には妻子塾の方がなんかすごい江戸時代の雰囲気を感じることができたなって感じはしますけどねまあ時間帯がですね早朝だったので観光客の人があんまほとんどいてないっていうのがあったから余計かもしれないですけどひたすら下りが続いていきます。本ナビに任せて。ゲロ温泉に向かっています。氷坂橋というところを通ります。この辺の道はアップダウンがすごいっすね。ここで国道二百五十六号線と合流ですね。おお、なんかめっちゃ綺麗じゃないですか。すごい真ん中にトリーがある。
方向ってどういうことなんで右見てるのこれ間違えて右を左に行ったんか。